Amen. Basi tuchukue kitabu cha Ruthu. Tumalizie portion iliyosalia. Kitabu cha Ruthu. Safari tutasonga mbele kidogo, tutasoma kuanzia sura ya pili Bwana Yesu abariki kwa wingi. Amen. Bwana Yesu abariki tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu tuombe. Baba yetu wa mbinguni Mungu mpenzi, tuko mbele zako jioni hii ya leo. Tunaomba ututembelee jioni ya leo kama ulivyomtembelea Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Kila wakati wa jioni kuna jambo fulani wao unafanya na hata majira yenyewe haya ni wakati wa jioni ambapo umeshuka na kutujia kwa njia sura ya William Marion Brana ukituletea ujumbe wa jioni tunakushukuru bwana Yesu Kristo kwa haya yote makuu umetutendea sante kwa kutuita katika ujumbe huu uliobarikiwa sana sante kumkusanya bibi harusi wako kwa ujumbe wa saa wa ajabu sana wametoka kote kote kutoka madhimu mbalimbali na toka ulimwenguni wamekusanyana na kuzunguka ujumbe wanatai wa kila mzoga wao naomba usiwache wala usiwapungukie wabarikie tu baba tunapoendelea nibariki neno lako naenda kusomwa bariki kuhubiriwa kwa neno bariki nibariki nami baba ukanisaidie na ukanitoa njiani kwa kumesema kipawa ni jinsi ya kujiondoa njiani sijui jinsi ya kujiondoa wewe ndio unajua utanisukuma kabisa wewe ukae katikati katika somo hili wewe ukajifunue kupitia watu hawa kuone kwamba wewe ni Mungu. Wakitoka hapa kila mmoja akashuhudie kwamba nimemwona Mungu. Jalia basi wasimuone mwanadamu kwa sababu katika mwanadamu hakuna jema lolote isipokuwa limetoka kwako. Tusaidie baba, naomba ufunike mkutano huu kwa utukufu wako ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Kitabu cha Ruthu sura ya pili tutasoma kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea kupata msingi tu pa kuanzia tena tuendee na somo letu basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mmewe mtu mkuu mwenye mali na jamaa yake Elimeleki na jina lake aliitwa Boaz naye Ruthu Moabi akamwambia Naomi sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibari macho nipake akamwambia haya mwanangu nenda basi akaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji na bahati yake ikainukia e, sore ikamtukia kwamba akaifikia sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi ambaye alikuwa wa jamaa ya Elimeleki wa jamaa yake Elimeleki na tazama Boazi akaja kutoka Bethlehem e, akawaambia wavunaji akasema Bwana akae nanyi na wakamwitikia Bwana na akubariki kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliye e, mtumishi aliyewasimamia wavunaji na huyu je ni msichana wa nani yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na nao mikutoka nchi ya Moabu naye akasema tafadhali niruhusu kuokota masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda basi akaja naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake naombeni tuketi oh jina la bwana barikiwe sana mwampenda bwana Yesu Kristo amina nataka turudi hapa kidogo E, turudishe kanda kidogo tulikuwa tumeshaenda mbele lakini turudishe kanda kidogo ili tusipitwe na mambo narudi pale mkuu wa wafunaji tuanzie hapo kwenye mkuu wa wafunaji lakini somo langu ni lile lile jina la bwana barikiwe sana habari nzuri ya upendo wa ukombozi hapo ndipo tupo lakini nataka tu turudi nyuma kidogo tu tulikuwa tumesikia habari za mkuu wa wafunaji ambaye tulimpata kwamba ni William Marion Branham huyu ndio mkuu wa wavunaji mkuu wa watumishi nataka tu niendelee kusisitiza na nishindilie kidogo hapo zaidi nipigilie msumari nchi saba kabisa kuna misumari nchi sita lakini mimi nataka nipigilie msumari nchi saba ambao ni ukunjie na upande ule kabisa tuweze kujua kabisa kwamba huyu mtu ni nani bwana tujalie sana Pengine ungeshangaa kwa nini namuita ni mkuu wa watumishi wote. William Marion Branham 
nabii wa kizazi hiki ndo nabii mkuu kuliko manabii wote kuliko henoko kuliko nuhu kuliko msa wote waliishi kivuri chake cha huduma yake yeye Mungu alimweka mwishoni ili aja fafanue mambo yote ndo mjumbe pekee ambaye Mungu amemruhusu aingie ndani kabisa hata rudi nyuma ya kisogo cha Mungu hata akwambie kabisa yaliyo nia ya mawazo ya Mungu ambayo hata huwezi kuyapata popote yeye anakuambia naona Musa yeye aliandika umbaji Mungu akaanza kumba roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji hata hajasema Mungu aliumba maji inaonekana tu roho wa Bwana juu ya vilindi vya maji kwa kuanzia tu lakini Yohana mwanafunzi wa Bwana akaja akasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na nena alikuwa kwa Mungu na nena alikuwa Mungu vitu vyote vimefanyika kwa huyo pasipo yeye akifanyika chochote kilicho fanyika kwa lugha nyingine yeye ndiye akatuambia Mungu aliumba maji sasa bila bila neno hakingefanyika chochote lakini nabii Branham yeye akaenda umbali akasema umbali wezao kwenda kama wanadamu ni kuanzia mwanzo na ndipo taishia lakini sasa asema twende kwa jicho la rohoni twende huko mbali kabisa kabla ya mwanzo kabla ya mwanzo eh, sore mwanzo tuwache nyuma twende mbele ambapo mwanzo haupo hata hajaitwa neno hata hajaitwa Mungu huyo aliyekuepo hakuna maji hata hayo maji hayapo hata nyota hazipo hata mwezi na jua havipo hata vumbi hamna hata hewa hamna hiyo iliyokuepo ni nini akasema ni yeye milele kuu uweze kaipata seminari uweze kaipata kokote yeye ndiye mtumishi aliyepewa kuelezea na kufafanua Biblia yote. Kuanzia mwanzo mpaka ufunuo na achane na mwanzo aingie hadi umileleni. Alafu aja kuletee. Yeye ndiye mjumbe pekee ambaye Mungu amemteua kuweza kumtumia katika huduma ya mwana wa Adam. Hiyo Mungu hajawahi kumshirikisha mtu yeyote pamoja na manabii wengine walikuwa wanaitwa wana wa Adam lakini si kwa huduma ya kimasihi si kwa huduma ya kimungu yule aliyemtembelea Ibrahim yule mtu aliyemtembelea Ibrahim aki, akigeuza mgongo wake huku nyuma yake anaweza katambua mawazo na msudi ya moyo haijatendeka kwa mtu yeyote ila kwa Yesu Kristo alafu kutoka kwa Yesu Kristo imekuja kaonekana kwa Branham mwanadamu wa kawaida aliyezaliwa na baba na mama anafanya tabia kama Mungu. Umeshaona? Anaumba kama Mungu, ananena kama Mungu, anaweza kajua ulizaliwa wapi, una shida gani, umetoka wapi, wewe ni nani na kila kitu. Bwana Yesu atujalie sana. Tunaona huduma ya mwana wa Adam ambapo Mungu akijifunua kwenye mwili wa kibinadamu, akishajitokezaga kwa mteule ndio ishara ya mwisho kwa mteule ni Mungu akivaa mwili nitendeka kwa Ibrahim huyo Mungu aliyejiumbia mwili kutoka mavumbini akaingia mwili usiozaliwa aliumba tu akaingia akaumbia na malaika wawili wakatembea kumfikia mteule Ibra, Ibrahim haleluya Mungu akaja safari ya pili akaumba mwili ndani ya tumbo la kibikira la Mariamu mwili ukazaliwa Mungu akaingia akajitambulisha lakini safari hii hatumii ule wa kuumba Hatumii wa kuzaliwa kwa Mariamu ye anatumia alio ukomboa Kalvari. Paka leo hii shetani hajaaminagi bado. Kwa sababu ndo siku ambapo mbingu imekaa kimya. Sasa shetani wanahudhuria vikao mbinguni. Siku akasikia kimya kabisa. Kuna nini? Anaona huyo Mungu anaondoka. Sasa anaenda wapi? Huyo anaenda huyo. Huyu anaenda. Mbona leo ina maana tajiombea mwili tena kama kwa Ibrahim? Ina maana ataza... mbona leo hakuna bikira wa kumzaa tena? Itakuweje? Anaona anaingia ndani ya Brana Muchwi. Paka leo anaona matongotonga sema sijaona vizuri. Haiwezekani. Mtu aliyezaliwa na baba na mama mwenye dhambi, alafu Mungu wa mbinguni wote aingie ndani yake. Haiwezekani. Paka leo shetani haamini 
Haamini mpaka leo. Mtu mnyenyekevu, mdogo wa umbo, akisimama mimbarani, macho yaliyofifia, yakiwa yanatazama maono, yanaona maono dakika kila dakika kila sekunde. Mungu akituona kupitia hayo macho yaliyoingia ndani. Mungu akisimama mimbarani tena kwa mara ya mwisho. Mungu akisema huyu Meliki Zedek sio yule huyu Meliki Zedek ni nani Mungu mkuu akifunuliwa mbele zenu maandiko haya yametimia Yesu Kristo ni yule jana leo hata milele alikuwa yuko hapo akijifunua mwenyewe akageuka akageguzia nini mgongo e, kusanyiko akaanza kutambua mawazo na makusudi ya moyo akageuka akasema kama sio Elohimu sijui ni nani kama sio Elohimu huyu sijui ni nani Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu amejifunua kwa mtu huyu sana. Sana sana. Hivi mpaka karusu wapige picha naye. Nabii amesema kwenye ujumbe wa Majima Sabila ya Daniel, "Asa namshukuru Mungu, ameniruhusu nisimame naye nipige picha." <laughs> Ni jambo la ajabu sana. Kuna siku alikuwa yuko Polina na Winda na kulikuwa dhoruba iliyotangazwa Marekani nzima na kwa ajili ya usalama wa wananchi msiondoke siku hiyo kwenda huko na huko Kibrana kaona wa ndugu huko polini wana nani wana wanawinda lakini poona dhoruba inakuja akamwambia wakimbilie kambini yeye yeah, akabaki kwa nyuma kidogo wakati naye nabii anaanza kushuka na matone ya mvua yanaanza hiyo dhoruba anasikia sauti nasema rudi ulikotoka sasa sijasikia vizuri sasa rudi nabii akirudi kavua kofia sasa ni wewe bwana unayezungumza nani mara kajitokeza katika utukufu wake na akasema waweza kusema chochote juu ya tufani ile. Nabii alisema iondoke na ndani ya siku nne jua liangaze na likaangaza. Nabii anataka aondoke anasema kwani hutaki kutembea nami humu msituni humu. Asa Bwana kuna jambo gani zuri zaidi ya kutembea na Bwana? We mtu ambaye Mungu anataka wao anapiga naye story huko polini wanatembea tembea wako naye. Brana malimpenda Mungu sana hivi kwamba alikuwa anamwandikia barua. Nani amefikia hapo wapendwa? Brana alikuwa anamwandikia Yesu barua. Anabandika kwenye magogo ya mita sasa atapita tu hapa atakuja some. Ni jinsi alivyompenda. Tunapaswa kumpenda Mungu namna hiyo. Kumwazia dakika yoyote. Na hivi unavyoona Brana alivyokuwa akimpenda Bwana na Mungu akimtumia ndivyo Mungu atakavyotumia bibi harusi wake kwa sababu nabii wa kila kizazi ni sampuli ni sample ya kuonyesha wateule wa kizazi hicho wako namna gani. Kwa hiyo hivyo unavyoona alivyo Branham ndivyo wateule walivyo katika kizazi hiki. Watu wa kawaida wasio na majivuno lakini wana Bwana sema hivi. Mungu wabariki sana. Mtumishi wa Mungu, mkuu wa wavunaji. Nataka niwaonyeshe jinsi huyu mtu ambavyo ni mkuu kwenye ujumbe huu wa nyakati saba za kanisa rasa wa 235 235 kama unacho kitabu hicho unaweza ka, kafuatilia nyumbani au hata hapa hapa ni sawa 225 kama sijakosea au ni 325 sorry sijaipata tu naam subiri subiri kidogo ni 325 Jina la Bwana barikiwe sana Nianze juu kidogo kidogo hapa ili nipate kitu fulani Anasema hivi Ufunuo 17 inasema atakapokuwa yeye umoja tayari kupiga baragumu hapa hapajatokea wakati ambapo Mungu aliwapa watu wake manabii wawili wakuu kwa wakati mmoja yeye alimtoa Henoko peke yake alimtoa Nuhu peke yake alimtoa Musa peke yake ndiye aliyekuwa na neno ingawa wengine walitabili Yohana mbatizaji alikuja peke yake na Sorry. sasa katika siku hii ya mwisho kutakuwa na nabii kutakuwa na nabii si nabii mke ingawa katika wakati huu 
kuna wanawake wengi kuliko wanaume wanaodai kutoa ufunuo wa Mungu na neno lisiloweza kukosea linasema ya kwamba hi sio shi yeye wa kiume haijasema shi imesema hi kuonyesha atakuwa mwanaume kwa hiyo si mwanamke kama wanawake wanavyojitokeza leo kwamba ni manabii anasema nasema yeye nabii huyo atawafunulia watu wa wakati wa mwisho siri na kuigeuza mioyo ya watoto walekee baba zao kuna wale wanaosema ya kwamba watu wa Mungu watakusanyika chini ya ufuno wa pamoja na sai tamshi hilo na li challenge tamshi hilo sio sahihi hakuna kundi fulani tajikusanya liwe na ufuno wa kipekee hakuna bwana tujalie sana sikiliza na na sai tam, na li sai tamshi hilo ni wazo tu lisilo hakikishwa mbele ya ufunuo kumi saba sasa sikatai ya kwamba watu watatabili katika wakati wa mwisho na huduma zao zinaweza kuwa kweli na zitakuwa hivyo sikatai ya kwamba kutakuwa na manabii hata kama vile katika siku za Paulo ambapo kulikuwa na nabii mmoja jina lake Agabo aliyetabili juu ya njaa kubwa ninakubali hivyo ndivyo ilivyo lakini ninakataa juu ya ushuhuda usiokosea wa neno ya kwamba kuna nabii mjumbe zaidi ya mmoja ambaye atafunua siri zilizo katika neno na ambaye ana huduma ya kuigeuza mioyo ya watoto yaelekee baba zao hakuna manabii watakaofanya hivyo ni nabii mmoja hakuna hakuna kundi takalofanya hivyo bali ni mtu mmoja ujumbe wa mtu mmoja akasema bwana asema hivi kwa neno lake lisilokosea inasimama na litasimama na kuthibitishwa kuna nabii mjumbe mmoja wa wakati huu juu ya msingi wa tabia za wanadamu peke yake mtu yote anajua ya kwamba palipo na watu wengi kuna hata na maoni yasiyopatana juu ya mambo madogo madogo ya mafundisho yasiyo ma, eh, ya mafundisho muhimu ambalo wote wanashikilia pamoja ni nani basi atakayekuwa na mamlaka ya kutokosea ambaye itarudisha itarudishwa katika wakati huu wa mwisho kwa bibi harusi eh sore narudia tena wapendwa naomba mnisikie vizuri ni nani basi atakayekuwa na mamlaka ya kutokosea ambayo itarudishwa ambayo itarudishwa atakayekuwa na mamlaka eh, nimerudia eh. samani naona umri unaenda enda macho yanakuwa yanaangalia maandiko yamepandana lakini ninaona vizuri ni nani basi atakayekuwa na mamlaka ya kutokosea ambayo itarudishwa katika wakati wa mwisho kwa kuwa wakati huu wa mwisho utarudi kwenye kumdhirisha bibi harusi wa neno halisi hiyo inamaanisha tutakuwa na neno tena kama ilivyotolewa kikamilifu na kueleweka kikamilifu katika siku za Paulo nitawaambia ni nani atakayekuwa nalo itakuwa ni nabii aliyethibitishwa kinaganaga yani kiwaziwazi ama hata aliyethibitishwa kinaganaga zaidi kuliko nabii yeyote katika nyakati zote tangu henoko hata siku hii nabii aliyethibitishwa wazi wazi kuliko nabii yeyote tangu henoko bwana tujalie sana Anasema kwa sababu mtu huyu itambidi kuwa na huduma ya jiwe la kifuniko. Kale ka kichwa kwenye piramidi ndio huduma yake. Na kile kichwa ni Kristo. Kwa ana huduma ya Kristo mwenyewe. Maisha yake ni Kristo mwenyewe. Ukimwangalia ye na Kristo ni vigumu kutenganisha. Hata Yohana kisiwa cha Patimo alikuwa anachanganyikiwa. Akitaka msujudu Yesu anasema mimi ni mwanadamu. Anakuta sio Yesu ni mwanadamu. Hii ni kuonyesha huduma yake inalingana kabisa na ya Yesu kabisa. Na Yesu akitimiza kwamba mwana wa Adam akija tena duniani je ataiona ile imani? Yesu aliahidi angerudi tena na awe mwana wa Adam angefanyika nabii 
na Yesu amefanyika nabii ndani ya William Maran Branham Manabii wote walikuwa wananena kwa sehemu wananeno kwa sehemu wana Yesu kwa sehemu lakini nabii huyu ana Yesu wote ndio maana kasa ni nabii mkuu na watu wanasema hivi Branham awe na Yesu wote sangepasuka huduma yenyewe ndio inayosema kwamba itakuwa ni Kristo tena akija katika mwili wa kibinadamu mnampenda nitaka tumjue huyu mkuu wa vunaji jinsi alivyopewa mamlaka na bosi wake kama Eliezer alivyopewa Eliezer alivyopewa mamlaka na Ibrahim nenda nchi ya kwangu kwa watu wangu mwenyewe kampatie Isaka mke kamtafutie huko labda yule binti atakubali itakuwa hivi na asa, malaika atakutangulia kwa Eliezer alienda kuongea kwa niaba ya kana kwamba ni yeye lakini anamwakilisha mtu mwingine jina la Bwana barikiwe sana hivi ndivyo ilivyo na ndivyo nabii anavyokuja katika wakati huu Bwana Yesu wabariki sana kuna wakati mmoja hata wahudumu baadhi walisema tulitafiana kusema Mungu wote ndani ya Branham na wengine wakasema ani kijiko ndani ya Branham ni kama maji kijiko ndani ya Branham na tukaleta maandiko ya kutosha kuthibitisha kwamba si hivyo sisi ndio tunapokea kijiko kimoja kijiko kidogo kidogo lakini kwa huduma Branham ilikuwa ni Mungu ndani ya mwanadamu soma jumbe zako vizuri chukua miwani ya Branham alafu soma vizuri neno alafu utapata kujua nini kimetendeka kizazi hiki kwa nini mpaka tunamwita ni mkuu wa wavunaji ni mkuu wa watumishi wote yeye alipewa huduma ya namna hiyo mwana wa Adam tena katika kizazi hiki tumeiona ishara ya mwisho ambayo mteule akiona huwa ndio inazidi ishara zote na akiona lazima badilike wangapi wameiona ishara aliyoiona Ibrahim ishara aliyoiona Ibrahim Mungu katika mwili wa kibinadamu tumeiona tena haitatendeka tena zaidi ya kunyakuliwa Tumeiona ikiwa duniani ndani ya mkentaki mwanadamu William Marion Branham lakini huduma halisi ya mwana wa Adam akijifunua miongoni mwetu Bwana atujalie sana. Oh, mampenda. Labda nasikia mtu fulani anasema, "Mbona hapana haiwezi kuwa kwamba ati Branham Roho Mtakatifu wote alikuwa ndani yake?" Naweza kuthibitishia jumbe moja au mbili kabla hatujaendelea na somo letu jina la bwana barikiwe sana tuthibitishe tuone roho wa Mungu wote ati ndani ya Branham hebu ni kuonyeshi jinsi hii huduma ilivyo ilikuwepo ndani ya Yohana mbatizaji akaitwa ni nabii mkuu kuliko manabii na wala yeye hakuwa anafunua huduma ya mwana wa Adam alikuwa anaionyesha kiwatazamisha iliyovaa mwili Manabii wote wa kale walikuwa wanasema atakuja, 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 atakuja. Hatimaye akaja ambaye atawaambia ni huyu hapa. Ni huyu hapa. Huduma yake ili, alikuwa na upako jua huduma yake hata kiasi kwamba alikuwa akihubiri sasa yupo mtu miongoni mwenu msiyemjua. Alikuwa anajua atakuwepo. Paka hatimaye akasema tazama mwana wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Yesu akasogea akasogea wakaonana nabii na Mungu macho yakagongana paka nabii akawa mdogo sasa anataka wewe ndio unibatiza sema kubali hivi sasa kutimiza haki yote ya Mungu umesha nitangaza mimi ni mwana kondoo na kondoo lazima aoshwe na nabii sasa wewe unageukaje tena lazima wewe unioshe tutimize haki yote ya kiungu huyo ni Yohana nabii mkuu kuliko manabii wote lakini kuja kwa pili sasa Haleluya. Anakuja yule yule kama Yohana mbatizaji huduma ya Elia. Sasa asemi ni yule pale. Atakuwa hapo hapo ndani yake. Akisema ni huyu hapa. Alafu kitazama humuoni. Ni huyu hapa. Yuko hapa hapa. Hivi akitenda alivyotenda kwa Ibrahim akasema utaamini ni yeye? Wajua mimi ni mwanadamu ndugu yako lakini yeye yuko hapa. Akikufanyia vile alifanya taamini wewe ni fulani umetoka man fulani unamwamini ni yeye yuko hapa vipi kama angevaa suti yangu namna hii kama angevaa suti kama hii na aje hapo useme nini mbona angekutambua nani usingemwamini afa nakufanyia hivyo 
afa alafu unabaki unatafuta kwa hiyo Yesu yuko hapa aliyevaa mwili ilikuwa yuko hapo kwenye huo mwili mmoja huo mwili mmoja umetumika kama kama Yohana mbatizaji mwili huo huo mmoja tena ukatumika kama mwana wa Adam jina la Bwana barikiwe sana amen ngoja nisome mara moja kidogo kitu fulani alafu taona amen mwampenda huwezi ukalileta neno lote kama huna Mungu wote unaleta neno kiasi cha kile iliyocho ndani yako kiasi cha roho aliyeko ndani yako ndivyo kiwango cha neno utakaloleta huna namna nabii asingefunua Mungu wote kama Mungu wote haiko naye ni jambo lisiyowezekana twende tu hapa uone kitu fulani oh bwana tubariki sana eh kidogo tu kidogo kidogo tu ni radhi nipatie nipate mara moja hii ujumbe kukata tamaa aya ya ishina moja kuna aya ishina moja alafu inayofuata ni ishina moja hiyo ameitenga sehemu mbili mm -hmm. anasema hivi aha anasema hivi na sasa roho mtakatifu mzima wanaosemaga nusu wanaosemaga nusu waichukue hii sasa na roho mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa kibinadamu <laughs> na sasa roho mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu kama alivyofanya kabla ya Sodoma kule kuteketezwa pale ambako kulikuwa ni mfano halafu Ibrahim naye alimtokea Yapa. Iko, ziko nyingi ni nazo nikwambia Mungu alivyo vile unaamini ndivyo Mungu atakupa vile unaisukuma ndivyo utakuwa unakosea afadhali uamini kwa sababu kizazi hiki Mungu wote anafanyika mtu Situ kwa Branham anafanyika bibi harusi. Mungu wote kizazi hiki anafanyika watu. Sio Mungu nusu. Yote aliyokuwa Mungu aliyamwagia ndani ya Yesu. Na yote aliyo Yesu anamwaga ndani ya kanisa. Si ni Mungu wote ndani ya watoto wake. Ila mimi binafsi hela tano sifanyiki Mungu wote. Wala wewe ufanyiki Mungu wote. Ila ukitujumulisha wote tutafanyika Mungu wote. Amina. Lakini kwa Branham ili ajifunue vizuri ilibidi avae mwili yeye wote. Alafu ajitambulishe, arudishe huduma yake ile inayokuwa nayo duniani ili tupate kumtambua, ili tupate hamu ya kumtaka tena. Tukamwona Yesu kwa mara nyingine tena katika mwili wa kibinadamu. Ndio maana ni mkuu wa wavunaji. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda. Amen. Kwa hiyo yeye amethibitishwa kiwazi wazi kuliko nabii yeyote aliyepata kuwa hapo duniani hiyo na kufanya kuwa yeye ni mkuu wa watumishi wote. Anaweza kakutajia mtumishi wa kwanza paka wa mwisho. Anaofahamu kwa majina, anaofahamu kwa tabia, anaofahamu kila kitu. Kwa hiyo hata jumbe zao wanafahamu Brana mahubiri jumbe ya Paulo, jumbe ya Elenias, jumbe ya Kolumba, jumbe ya St Martin Kolumba, Ruth Wesley na kadhalika nabii amehubiri jumbe zao zote. Mungu awabariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen, amen. Oh jina la Bwana ibarikiwe sana. Siku zote kikwazo kikubwa cha mwanadamu ni kumwamini mwanadamu. Watu wote wanataka kumwamini Mungu. Na hakuna mtu asiye mwamini Mungu. Hata ukienda kwa Pentecost wanamwamini Mungu. Ukienda kwa Sabato wanamwamini Mungu. Ukienda kwa Islamu wanamwamini Mungu. Lakini Mungu kwa mtu ni kikwazo. Wayahudi walimwamini Mungu Jehova tena aliyemtokea Musa lakini mwanadamu Yesu la alikuwa kikwazo wakasa tunamwamini Mungu sio wewe we ni mwanadamu tu wajifanyaje kulingana na Mungu ukiwa mwanadamu tu 
Hilo ni moja ya sababu alizomuua. Ni ku, akiwa mwanadamu anajifanya kuwa Mungu. Na ndicho kilichokuwa kikwazo kwao. Kikwazo kwa madhehebu leo ni William Marion Branham. Wahubiri Yesu sitaje Branham watakusikia. Mimi Simba Wanga mji wa Simba ni mdogo. Kwa kwa ujumbe huu Mungu amesha amesha ueneza sana kiasi kwamba kamji kote kametawaliwa na ujumbe. Wa Pentecost wamefiata mikia. Wamenifuata wakanijia mhubiri mmoja hapo akasema bwana samani kwani ukihubiri usimtaje brana mshida yako nini ya latano unajua tukwambie na tatu andae seminar utuchape seminar ya maana ila usimtaje brana wachungaji wa pentecost tuami yani tunakuamini kabisa ila unachanganyaka afu mahubiri yako ni mazuri ila wewe unachafua unaposema brana nikasema uzuri wangu ni brana Hiyo unasema mimi ni mzuri ni Branham. Bila Branham singeona mimi ni mzuri. Hayo yote mazuri nayo yaona kwangu nimetoa kwa Branham. Hivyo. Mkitaka mfanikiwe. Mkitaka mfanikiwe. Kanisa hili na makanisa yote na wachungaji mliko hapa. Mkitaka mfanikiwe. Shikilieni ujumbe wa nabii Branham. Mwaminini Mungu mpate kuthibitika. Waaminini manabii wake mpate kufanikiwa. Itaka kufanikiwa. Shikilia neno la nabii. Halishindwagi popote. Nabii hakoseagi. Nabii hakoseagi. Narudia tena, nabii hakoseagi wapendwa. Unasema Musa alikosea alipiga mara mbili alikosea nitakuthibitishia hakukosea unaniambia yona alikosea alikuwa aende ninao kaenda tashisha alikosea nitakuthibitishia leo hakukosea manabii hawakoseagi shida ya wana wa Israeli ilikuwa ni machi wao walichokuwa nahitaji ni machi uongo kweli Musa akaenda kupiga mara mbili akakosea kwa wana wa Israeli wao shida ni maji alitoka ya kutoka Sasa kama amekosea na maji ametoka na shida yenu ni maji shida yenu ni nini sasa Maana shida ni maji na amepiga maji ame Kama asingepiga tungejiweje Yesu atakufa maana anaambiwa ulivopiga hilo jiwe ni Yesu ni Kristo Kupiga maana kuna tabira atakufa Ukipiga mara mbili sasa hiyo hafi mara mbili tungejiweje Kingine Kama Musa alikosea mbona Yesu yuko hapa kwenye mlima kugeuza Musa yuko hapo Tena wanamfariji kwa kifo kichoko mbele yao Musa yuko mbinguni Afu tabaku umeshikilia makosa kumbe sio ilikuwa ni njia ya Bwana kupita Pia yule mtumishi wa Bwana alikuwa amefika mwisho na Mungu alitaka afikie pale njia ya kuondoka yabidi afanye hivyo kupiga kiboko cha pili Mungu anasema sasa itabidi wewe uondoke lakini kwa ni muda umefika wa kufanya nini wa kuondoka Huyu yona hapa anaenda tashishi badala ya ninawi Tunasema amekosea vipi basi samaka kameza na huyu mtu akaenda ninawi akahubiri na watu wakaokolewa na kadhalika ilikuwa ni njia ya Bwana. Tungepata wapi mfano wa Yesu kusema kama Yona alivyokaa kwenye tumbo la samaki chini ya bahari usiku tatu na mchana ndivyo mwana wa Adamu atakaa kwenye moyo wa nchi. Yesu angepata huo mfano wapi kama Yona asingemezwa na samaki? Nabi hakoseagi hatua zao zinaongozwa. Hata ile hatua kama amepiga vibaya ndio njia ya Mungu anataka tembee humo. Leo hii tunao waamini kwenye ujumbe ambao tungesema sio ameingilia mlango gani wanasoma Biblia na jumbe za Brana mkulinganisha wanakuta amekosea vitu vingi Nikwambie nabii ametukataza na nitakuonyesha leo ametukataza usichukue Biblia kulinganisha na ujumbe Nitakuonyesha Usichukue Biblia kulinganisha na ujumbe. Ukifanya hivi utakosea daima. 
na utaukoso ujumbe huu na mwisho utarudi madhehebuni au sio madhehebuni utakuwa na kidhehebu chako maana utakuwa unajua dhehebu huwezi kaenda na aliyekuambia usiende dhehebuni ni Branham na umeona naye na makosa utatengeneza ka kwako tena katakuwa kabaya kuliko madhehebu yote na B hakosi aginataka ni wajenge kwenye msingi huo hata siku moja tukiondoka tukikutana ngambo ile uje unipe mkono seme oh ndugu kuna kitu ulisema siku ile na B hakosei wapendwa mafanikio yangu kwenye huduma yangu Mungu amethibiti amenithibitisha na muamini na B Branham asilimia mia na zaidi ya mia hivi unamthibitishaje mtu kwa kitu ambacho we mwenyewe ilikuwa kimekushinda Biblia imetushinda tukiwa madhebuni tuliisoma vibaya hata ubatizo wa baba mwana mtakatifu kwamba ni bwana Yesu Kristo hatukuona hata mwanamke asihubiri hatukuona alafu leo nataka uchukue Biblia hii wewe kushinda miaka yote umthibitishe huyu aliyekuletea ukweli mimi nafikiri wanathibitishaga mtu kwa kitu unachokifahamu kwamba ndugu hili bodi ni mwalimu unafahamu majibu ndio utathibitisha mtoto alivyoandika sasa wewe mwenyewe majibu hujui unathibitishaje mtoto amepata au hajapata wayahudi walitaka mthibitishe Yesu kwa Biblia walifaulu walipotazama Biblia na yeye wakamwita Bezabuli na kaona anakufuru kabisa kwa sababu Biblia inavyosema na Yesu alivyo kwa mawazo yao wanaona vina pi kwanza torati likataa kabisa usile damu ya kitu chochote kile na nyama ya baadhi ya wanyama usiguse afa nataka kule binadamu na kulifafanua usipokula mwili wa mwana wa Adam na kunywa damu yake ambayo torati na rani huna uzima ndani yako na hakulifafanua leo tunalifahamu kwa sababu imefafanua sasa wakati huo hakufafanua sasa mbona hii ni kinyume cha torati kabisa ni kinyume cha agizo ya bwana kula nyama ya mtu kwa sababu hata sungura tumekatazwa, kambare tumekatazwa. Sasa ya mtu na damu ya chochote tumekatazwa. Alafu anataka tule damu yake. Oh, oh. Walimwacha. Sasa leo samahani utanipata tu. Biblia inasema Mariam Magdalena alikuwa kaburini akilia namna hii. Mara kasikia nyuma yake mtu anasema anaongea, "Kasa we utakuwa we mlinzi wa bustani, umemweka wapi?" Maria Magdalena. Ndivyo Biblia imeandika. Branham anakujia anasema sio Maria Magdalena, ni mama yake Yesu Kristo. Anas hebu nikuulize. Hivi kwamba Maria Magdalena alikuwa na uchungu kuliko mama aliyemzaa Yesu? Nakuuliza tu. Chukua hata hali ya kawaida mazingira ya kawaida. Kwamba ati mama yake alikuwa tu yeye anayelia sana hivyo eti ni Magdalena. Ndio ameumia sana kuliko mama yake na bana sema ni mama mzazi alikuwa hajalala tangu jana mwanae wa pekee wakimsurubisha hadharani alikuwa ameumia hata hajua afanye nini usingizi ulipaa hata kujua ni sangapi hata muda kumpaka mafuta akuwa nao usiku huo alihangaika apate mafuta ya kuzika mtoto wake keshma ilikuwa ndio heshima ya mashariki kupaka maiti yake mafuta kina mama wengine wakamsindikiza ilikuwa ni mama mzazi Yesu mama yake kabisa sasa Brana amemtuambia ni mama mzazi. Na useme ah ah mimi nashukua Biblia hicho sema sema Magdalena. Umeona jinsi Bible ilivyo ya ajabu? Bwana Yesu atubariki sana. Mwampenda. Biblia imesema Yesu atakufa na siku ya tatu atafufuka. Ukifuatilia kufufuka siku ya tatu. Amekufa Ijumaa mchana akafufuka Jumapili asubuhi Piga hesabu Maana kama alikufa Ijumaa mchana Jumamosi mchana siku Jumapili mchana siku ya Jumatatu mchana ilikuwa ndio hii siku Lakini alifufuka Jumapili asubuhi na mapema Kwa kwa maana hiyo kaburini alikaa siku chache kabisa siku moja na nusu na kidogo nabii anasema nabii Branham ili uone faida ya nabii anasema biblia haikusema siku tatu kamili ndizo atakaa kaburi nisema ndani ya siku tatu <laughs> ndani ya siku tatu 
within three days. Sio sio siku tatu kamili. Ni ndani alikufa hii Jumaa. Inaitwa siku moja. Jumaa mosi siku ya pili. Jumaa pili siku ya tatu kwa sababu aliigusa ndani ya siku tatu. Kwa hiyo wewe utaanza kusumbuka. Leo hii kuna dini zinazosema Yesu alifukaga Jumatatu. Zipo nyingi tu. Kwa sababu ya theolojia. Lakini mimi nilikuwa nataka nikuthibitishie ya kwamba e, nabii hakosei. Hilo tu ndio nataka niweke msingi kwa somo la jioni nabii hakosei afu tuendelee na somo letu. Bwana tujalie sana. Yako mengi ambayo ningeendelea hapo lakini singetaka tuchukue muda kwa sababu sio somo letu, lakini nataka tu nikuonyeshe faida ya kuwa na nabii utaona mambo mengi kwa Biblia afu utaona Biblia inavyoumana ukishamwamini na Biblia Biblia haina kosa hata sehemu moja haitilafiani hata mali pamoja imeumana kabisa Biblia ya Mungu ni kama vidude vya mtoto anavyochezea viko kwenye box wamevipangulua anatakiwa avipange vilete umbo fulani akikosea kupanga hata kimoja tu umbo lile halitakuja ndipo yabida ajue kuviumanisha hivyo vidude ili viweze kuleta sura kamili. Kwa hiyo akishakosea kimoja tayari italeta umbo lisilo kusudiwa. Bible ndivyo ilivyo. Yabidi wewe naumana maneno yote ili ilete maana fulani. Mungu awabariki sana. Basi twaweza kuendelea basi tulifika mahali ambapo sasa Boazi amekuja shambani anamuona yule binti lakini wakati Boazi amekuja aliwaambia kitu fulani akasema hivi Bwana akae nanyi wakamwitikia Bwana na akubariki. Hiyo ni salamu ya wakati wa mavuno. Tumekuwa na salamu nyingi sana za vizazi mbalimbali. Mbali. Tumekuwa na e, tum, tumsifu Yesu Kristo. Wakanasema milele amina ni wakati wake. Mwana kondoo ameshinda tumfuate. Bwana sifiwe amina. Sasa leo imekuwa Bwana na akubariki. Nabii anasema kitu kizuri uweze kumpa ndugu yako kilicho zawadi kuliko zawadi zote ni Bwana akubariki. Ndio salamu ya siku za mwisho. Ndio salamu kwa Boaz siku za mavuno. Na leo tunaishi siku za mavuno. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda. Basi baada ya hapo Boaz akaongea na yule binti na binti akaruhusiwa kuendelea kuokota masazo. ndivyo leo tunavyokuta masazo. Madhehebu yameacha acha neno ovyo ovyo. Madhehebu yanachukua hapa yanachukua yale yanayowafaa ili yakivi haja zao. Sisi ni kinaruthu tunaokota yote. Sisi hatusazi hata. Hata jani la ngano hatusazi. Tunaokota masazo yote. Hatuachi. Kule Misri walikula kondoo wote hawakuacha hata ukwato walikula kila kitu kama kingepakia chochote alisema mkiteketeze kabisa ilikuwa ni kumla kondoo wote na leo ni kula neno lote sisi leo kila neno kwa biblia ni uzima wa milele tunajua mifano na vivuri na inasema kitu gani ndio faida ya kuwa na nabii nabii mkuu kuliko manabii wote William Marion Branham mbingu zimemthibitisha ya kwamba ni nabii mkuu ni mtumishi wa manabii wote. Haleluya. Amen. Binti akarudi kwa Ruth kwa 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 Naomi. Naomi akasema la umepata kibari kwa nani? Kama tulivyokuwa tumeeleza, akasa kwa mtu mmoja anaitwa Boaz. Akasa huyo ni wa jamaa yetu. Ni wa jamaa yetu. Ni mtu mwema. Amekuwa na fadhili, amekuwa mtu mwema, abarikiwe na Bwana. Na siku zikaendelea kwa sababu Boaz alikuwa amemwambia usiokote shamba jingine. Na yule binti akawa mwaminifu. Kama leo tunavyoambiwa usiokote mambo mengine kwenye mambo kwenye vitabu vingine. Siku zote ambatana na message ya saa. Okota kwenye shamba la Boaz. Ujumbe wa saa peke yake ndio una kitu cha kukusaidia. Usiende mashamba mengine. Juzi juzi nikikutana na watu wana vibegi begi na viko makoba tuna vitabu tunagawa nikasema ninavyo tayari sina haja kwenda kwenye unasoma vina kupotezea muda vingine kwanza una muda gani wa kusoma vitabu vingine wakati vya kwetu tu hata hatujafika tanusu vina nipotezea huo muda wa nini 
Nina jambo moja tu nile ujumbe nile ujumbe nile ujumbe paka nifanyike ujumbe ni saya kula tu ujumbe kula kitabu kula kitabu kula kitabu paka utasikia uchungu tumboni na mdomoni kitamu itakupasa utoe unabii tena oh bwana tujalie sana siku moja mama mnaomi asa binti yangu nikupe raha sa mama raha gani akasa anataka nikwambie kuna siri inaendelea hujui boaz alishaacha kuvuna nafaka yote alisha ikusanya kwenye uga uga ni ule uwanja wa kupulia nafaka sasa mavuno kwisha bwana kisha vunaga huko kututoa madhehebuni kututoa ulimwenguni anatuvuna lazima tukusanya tulete kwenye uga na uga ni kanisa ambapo mipini yabidi ipigwe pale ili kutenganisha ngano na pumba tuna ujumbe unaopiga piga ili ngano zipatikane huu ni uga wa Bwana ambapo yabidi fimbo zipite mipini ipite ili kutenganisha pumba na ngano lakini tukiwa kule tunabeba vyote 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 tunabeba vyote injiri ni kama juya juu ya nyavu ile inayokokota kila kitu lakini ikifika ikafika mahali yule 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 mvuvi huwa kisha kokota amekokota nyoka maji ka maji sijui nini mbwa maji sijui na vitu na kaa na sijui na vitu gani na takataka zote shida yake sio ka shida yake sio mbwa maji shida yake ni samaki akisha toa nje ataokota samaki tu tu ndio ataweka kwenye kapu hivyo vingine anarudisha virudi kwao sasa Yesu alifanya hivyo hivyo Yesu akija alihubiri watu wote wakamfuata wengi sana karibu alikuwa na kusanyiko la watu F10 siku moja walihesabu tu wanaume peke yao walikuwa F5 bila wanawake bila watoto lakini alipoona hivyo akaona ngoja apepete na Yohana mbatizaji alikuwa amesema yupo mtu mkubwa nyuma yangu si staili hata kuinama kulegeza kamba za viatu vyake yeye ana pepeto mkononi mwake. Husafisha sana uwanja wake, wanda. Uga huwa anasafisha sana. Kisha yeye anapepeta, ngano anaiweka garani, makapi anayachoma. Hatimaye mwanaume huyu hapa akaja, akakusanya vyote na makapi vyote. Alafu siku moja akachukua ungo kama kina mama mnavyofanya, akaamua kupepeta. Ma, hivi mama, kama unapepeta, hakuna upepo utaendelea kupepeta kwa unaacha unasema ngoja kwanza mbona mama umeshikilia ungo sasa upepo umetulia subiri mpaka upepo uje na bwana huwa anasubiri upepo uje upepo unasaidia kutenganisha waamini na wasio wakati mwingine Mungu ruhusu kanisa litikiswe litikisike migongano na shida lakini kwaja kupepeta waliothibitika wasimame Yesu akaamua kurusha kama kina mama mnavorushaga. Unaporusha unaachaga ngano kwenye ungo, unarusha vyote. Vyote. Ishu. Alafu unabaki umetega ungo. Kinachorudi kirudi. Unasikia alafu vingine kule pia. Alafu unaendelea tena. Wararararara. Vinaenda huku vingine vinarudi hapa. Ukisharusha mara mbili au mara tatu unakuta kuna vingine haviruki mawe hayaruki maudongo hayaruki cha mwisho ni kuingiza mkono Bwana tujalie sana cha mwisho ni kuingiza mkono Sasa Yesu alifanya namna hiyo Akarusha msipokula mwili wa mwana Adam na kunywa damu yake nyinyi si wanafunzi sitafufua mara ya mwisho Zikatoka sabini Zikarudi kwenye ungo wa chache Akasema mmeshangaa hilo vipi mkishangaa mwana wa Adam alikotoka ametoka juu mbinguni mtashangaje hilo wasa ametoka wapi mbona amezaliwa hapa duniani zikaenda zikarudi kumi na mbili kwenye ungo zikarudi kumi na mbili lakini na, na udongo ulikuwemo na jiwe ilikuwemo liliitwa yuda akaingiza mkono akasema ni wachagua tena shara mmoja ni shetani je sikuwachagua tena shara na mmoja ni shetani 
Kwa pale aliingiza nini? Mkono. Akaitoa zikabaki 11. Hivi ndivyo message inavyofanya. Ukiona mtu anaacha message hata usimlaumu. Ukiona anakosoa message usimlaumu. Tumechaguliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Message hii ni kwambie ilivyoingia ndani yetu. Tuwe tunaelewa, tuwe hatuelewi, ujumbe ni amina. Ujumbe ni amina. Kwanza hata tujaambiwa tuelewe, tumeambiwa tuamini. Tulijifunza juzi tai huwa hana meno. Tai hana meno. Wenye uhai wengine wale watatu wote wana meno. Simba ngombe mwanadamu wote wana meno wanne huyu tayo ukae hana meno ana ulimi tu na kinywa huaga hatafuni hiyo ni kuonyesha hahoji hahoji hataki yeye ni kumeza tu hataki vya kuelewa siki ni kwendaje yeye ni kumeza tu hata hivyo nikuulize nani awezee kumuelewa Mungu mimi mwenyewe simuelewagi Mungu nikwambie Mungu alivyo Unaweza kumwombea mtu kwenye upako na asipone. Ukamwombea kwenye ukame akapona. Na unaweza kumwombea kwenye ukame asipone. Ukamwombea kwenye upako akapona. Unachukua ipi unaacha ipi? Hiyo inakuonyesha Mungu haeleweki anaamini kaka. Inakuweje wewe mama au baba mtu mzima leo miaka sitini sabini unakula chakula kile kile cha afya na vitamini ambavyo mtoto mdogo wa, wa, wa miaka mitatu mimi anakula yeye ananenepa na anakata mapingipingi ya kunenepa alafu wewe mashagu yanabonyea na mnakula chakula cha aina moja makunyanzi yanaongezeka nywele zinakuwa nyeupe na kitoto kinanenepa chakula kile kile Mungu haeleweki anaaminika Inakuweje ngombe ale majani atoe maziwa meupe. Elezea. Kama naweza kaelezea. Inakuweje jua lile lile ardhi ile ile mvua ile ile maua mengine hudhurungi, mengine njano, mengine meupe, mengine mekundu, mengine yako hivi. Nini kinaleta rangi? Haeleweki. Anaaminika. Mwaminini Mungu mpate kuthibitika. Waamini ni manabii wake mpate kufanikiwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ruthu akaambiwa na mama yake mkwe. Nikupe raha. Nini mama? Asa saizi Boaz havuni. Shambani ukienda hamni. Saizi ni ngano, anapura. Alisha kusali ndio utafika tukienda huko mitaani hatupati yeyote wa kushuhudia hata ukimshuhudia hakuna anayeamini kumbe wameisha saa hizi ngano zote zimekusanywa kwa hiyo fimbo tu zinapita ili zithibitike asa okay kwa hiyo mama sasa nataka nikwambie mwanangu unajua raha inayosema sasa sijui dai haki zako wewe ni binti nini kuolewa sasa nataka niwaambie leo kuolewa ni raha. Ukikuta sio raha kuna kasoro mahali fulani. Ndugu na dada mlioana, mkikuta mlivyoana sio raha ketini magotini. Uliza neni wenye kwenye kwa nini tunashindana dada? Mbona nilikuwa nakupenda sana? Kwa nini tunashindana ndugu? Shida iko wapi? Wapi tunakosea? Kwa sababu tusipoishi vizuri tutakuwa tunakosea ujumbe. Ni shida kunyakuliwa nini tatizo liko kwa sababu biblia imesema kuolewa ni raha kuoa ni raha alafu Mungu ni fundi wapendwa Mungu ni fundi alipomuumba Adam na Hawa ni fundi anaelewa mambo anasema ilikuwa Hawa ndio faraja ya Adam kuliko kitu chochote Hebu niwaambie wanaume hapa hivi ulijua nje ya okovu zawadi kuliko zote ni mke Yaani zawadi kuu ambayo Mungu aliwahi kumpa mtoto wake iliyo bora na nzuri kuliko zote ni mke. Sasa kama mka anafuata roho mtakatifu ni wa kawaida. Eti ndugu. Yaani baada ya roho mtakatifu anayefuata ni mke. Unajua hata hatujawatendea haki vizuri. 
Tusameni wadada na nena kwa niaba wanaume wote tusameni. Mke wako anapaswa apendeze. Anayekuambia tukiwa ujumbe tunakuwa wachafu nani? Nabii anasema tunahitaji wadada wawe warembo ila si tu urembo wa dunia ila wawe warembo. Mwanamke ni mrembo ndio hali yake alivyoumbwa. Anapaswa avikwe vizuri. Apewe mafuta mazuri. Avishwe nguo nzuri. Apetiwe petiwe, abembelezwe bembelezwe na kadhalika ndivyo alivyoumbwa. Unapaswa umwite sweet. Hane kipenzi. Jina lolote lilo zuri walangu sijui nani wangu mrembo wangu tafuta lolote leo zuri ndio sifa ya kumpa mke wako sio kumwambia we oh. na shida mahali fulani Mungu ametudishia ujumbe tuwe na ndoa zirudi kwenye uhalisia wake zikombolewe zirudi kwenye uhalisia wake kuolewa ni raha dada ni raha ndugu Ndugu unapaswa ujisikie raha kuwa na mke mzuri. Dada unapaswa uwe na furaha kuwa na mwanaume mzuri wa kweli, mcha Mungu mwana wa Mungu. Bwana tujalie sana. Mama unanipaje raha sema nisikilize. We ulishanifuata mimi Naomi, Myahudi. Tuna desturi zetu na utamaduni wetu. Ambalo pengine mngefanya kwenu mataifa ingeonekana ni ukahaba. Kwetu huku ni njia ya kudai. Mjane aliyesahauliwa kwenye familia huwa anadai namna hii. Leo baba mkwe wako anaitwa Elimeleke anaitwa Boaz ana anapura nafaka Desturi ya Wayahudi kwetu huku huwa tunafanya anapopura nafaka watakula huko huko watakunywa huko huko zamani wenyewe kunywa divai ilikuwa ni ruksa ilikuwa ni mfano wa roho mtakatifu Muizraeli alipewa kunywa divai mpaka alewe ndio 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 desturi ilikuwa wao kulewa ndio sawa kama tunavyokuja hapa usipolewa umekosea tunapaswa tulewe kabisa roho mtakatifu umeona mzee Jacob anavyochangamka hiyo sio togwa ni divai neno lofunuliwa divai halisi hujamwona labda mlevi hebu nikwambie mimi nishamwona mmoja mlevi halisi akinusa tu ba nikosa hajanywa bado ameshalewa bado hajanywa Akinywa 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 amechangamka. Anabaki. Mletee huyu hapa. Mletee kikubwa. Anjisikiaga na hela zote. Asa nana na hela kunipita hapa. Nana na hela. We, mletee hii hapa. Hiyo usilipe nitalipa mimi. Anajaa upendo. Anajaa furaha. Kumbe nyumbani kuna wagonjwa. Anasahau wagonjwa. Baada ya kukolea vizuri kabisa mleva kikolea nyimbo zinakujaga zenyewe pengine analia tu fry imezidi mpaka ni machozi analia tu alafu yuko peke yake peke yake tu hajui tabu yoyote duniani kila adui ni mdogo kwake akaanza kutembea barabara yote ni ya kwake gari nakuja sasa wewe utapita utadunda tu hapa wewe yani hajui shida ni nini sasa Mungu Alifananisha hiyo na kujazwa roho mtakatifu. Ukijazwa roho mtakatifu, shetani ni mdogo. Matatizo yote yanakuwa si chochote. Umelewa mpaka umesahau tabu. Uko vizuri, umejaa upendo. Yote yanawezekana. Tunahitaji kulewa roho mtakatifu. We unakunywa togwa? Unajua togwa ikoje? Bwana awe nanyi Awe na wepia Togwa hiyo Sisi atunyuagi hiyo Tunataka enye ngufu <laughs> Ambayo ukiweka mfuniko Panya dumu inaizika pasua dumu Kwa nini ina ngufu ndani Hatutaki liyo poa Baridi ah, Tunataka moto Oh hallelujah Watu kwa kutojua neno huwa wanakwepesha eti Yesu akutengeneza divai. 
divai ilikuwa pombe halisi yes anayotengeneza kana ni pombe halisi ila tu kwa sababu pengine huwezi kaitetea unakuwa unasema a na kweli kama huwezi kutetea usiseme kwa sababu atakuelewa vibaya alitengeneza pombe halisi ya Kiyahudi ambao kwa wakinywa wanalewa kabisa na Yesu alikuwa gana kunywa na akasema yeye mwenyewe akasema Yohana akasema ah kizazi hiki nimekishangaa Yohana amekuja hali wala hali wakasema huyu ana pepo <laughs> Mwana wa Adamu amekuja akila na kunywa wakasema mlevi huyu na mlafi Hivyo angemwita mlevi hanywagi kileo <laughs> Shida tu ni kutokujua kwa nini Mungu alifanya hivyo alikuwa anaweka mfano wa roho mtakatifu sasa nikwambie. Siku moja Yesu akaalikwa kwenye harusi inaitwa Kana. Harusi ya Kana. Ndio harusi pekee tumeambiwa Yesu alialikwa. Na alialikwa yeye peke yake na mama yake hata wanafunza wa kualikwa. Akaenda. Wakanywa we ikaisha. Mama yake akamwambia, "Msiwe na wasiwasi. Ninaye mtu hapa ni shamzani wa ajabu." Hata si mwanadamu wa kawaida huyo. Sasa niwaambie, mnasikia watumishi, lolote atakaloambia, lolote atakaloambia, fanyeni. Kwa lugha nyingine msihoji. Message hii ndivyo ilivyo. Lolote atakaloambia, wewe fanya. Waliambiwa na Mariam, lolote atakaloambia, fanyeni. Ho oh, basi. Akasema, bwana, uh, akasema, divai imeisha watu hao sasa mama tuna nini mimi na wewe alikuwa anasubiri wao wahitaji baadaye wakaja wakahitaji bwana tunahitaji akasema na nini hapo nje sasa tunayo mabarasi sita na kwa nini awe sita tutaiona baadaye akasema kajarizeni machi mabarasi sita wakajari wao walikuwa hawahoji wameisha atahadharishwa na message yetu ishatahadharishwa amini tu amini tu Chotati maji wakachota. Wamemaliza. Kinachofuata choteni maji. Wakachota, mpelekeni mkuu wa meza. Unajua ni jambo la ajabu. Yabidi umepewa ujumbe namna ya kutembea. Lolote atakalo kwambia fanye. Wao ndio walishikilia. Wakachota. Hivi wewe nipunguani vipi unachota maji afu unapeleka mkuu wa meza. <laughs> Na wanaona ni maji kabi kabisa lakini neno limepita lolote atakaloambia fanye walivochota maji wanaona maji kabisa wakampa mkuu wa meza alivokunywa akauta divai unasikia mkuu wa meza alivyosema asema ama tumehudhuria harusi ah hii ni kiboko harusi zote huwa mwanzoni tukianza sherehe huwa ni njema baada watu kula kunywa kukolea wanaingizaga dhaifu paka tunaishia na dhaifu leo hii kwenye hii harusi ni njema mwanzo mpaka mwisho sasa huyu mkuu wa meza ni mwaminio leo hao wanaochota maji kwenye mabarasi ni hawa hapa wa hudumu au ndio wanaochota maji kwenye barasi mkuu wa meza ni huyu hapa ndio anapelekewa sasa mkuu wa meza akasema leo ni njema mwanzo hadi mwisho ila sherehe zingine harusi nyingi tumehudhuria ya rutha tulihudhuria mwanzo ilikuwa moto kweli kweli ya Martin Rutha mwenye haki wanga tashi kwa imani ikakolea ikawa nzuri ah tulikunywa vizuri baada ya muda wakaleta dhaifu ikawa dhehebu inamalizia na dhehebu zote tumehudhuria inaanzaga vizuri mwisho inaletwa dhaifu tukahudhuria ya John Wesley oh utakaso sio maji yanatakasa ni damu Yesu inatakasa nguvu zikatushukia tukakaragara tukagaragara kanisani ilikuwa njema baada ya muda wakaleta dhaifu oh mkuu wa meza ndiye anasema ndiye anasema tunahudhuriaga lakini tunamaliziaga na vidhaifu dhaifu 
Tumekuja Pentecoste ikaja iliyo moto safi sana ile sherehe kuna na koruga shana maajabu maono baada ya muda dhaifu mara TAG AGT assembly si Swedish pefa holiness si nini imekuja dhaifu lakini ya Branham ni njema mpaka mwisho hallelujah inaanza mwanzo mpaka mwisho message ujumbe wa saa ni harusi ya kana bwana yuko hapa yeye ndio haleluya yeye ndio wa saba ile balasi la saba ni yeye yabidi yawepo sita alafu yeye ni wa saba mampenda jinsi ninavyompenda yeye yeye ni ukamilifu ilibidi wachote mabarasi sita kwa sababu yeye ni saba saba inakamilisha zile zingine kuna leo tuna ujumbe wa kweli. Tuna mihuri sita lakini saba ni ujumbe wa Branham unaifanya yote kuwa njema. Mampenda, mampenda. Unajua niwaambie waaminiwe mko na wakati mzuri pengine hamjajua. Kama kuna mtu ana furaha duniani muaminiwe wa message. Usiishi kwa huzuni. Usiishi kwa ku, kwa kulegea legea. Wewe ni mwana mwenye mamlaka. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mbarikiwa. Ndio maana salamu yenyewe Bwana akubariki. Hivi mtu naye mwambia Bwana akubariki, anabarikiwaga, anabariki. Maana kamebarikiwa huyo mtu. Tumeitiwa baraka. Tuwabariki watu. Barikini barikia nani moja kwa mwingine. Usiishi kwa hofu. Juzi nilikwambia. Usitake vitu vya ovyo ovyo. Kwenye message Nabi ametukataza. Mimi nataka na mimi naishi ujumbe nisitaki vya vya kuwazia wazia. Usiishi kulingana na ulivyo mazingira. Ishi kulingana na ujumbe ulivyo. Usijipime vile mazingira yalivyo. Aa uko vile ujumbe umesema uko. Sura nyingine yoyote ni uongo. Mazingira mengine yote ni uongo. Wewe ni ujumbe wa saa. Wewe ndiye ujumbe. Wewe ndiye ujumbe wenyewe. Mungu awabariki sana. Mara nyingi waumini atafika kwenye matunda ananua matunda. Eta anataka ya ovyo ya bei ndogo. Usiishi hivyo. Ukifika kwenye matunda, muulize yule mzee wa matunda, lilo zuri kuliko yote liko wapi? Sisi ni waaminiyo tunakulaga vizuri. kama amwa kununua matunda kaela hapa kuliko nako hata ukinunua kote yako kama ameamua kununua matunda hujafika nyumbani umekutana na mpendwa ameshakupa 5000 nyingine nyewe mna wasiwasi gani mimi nikwambie sijui kama muhubiri wanaambukizaga watu nafikiri sijawahi kuishi kwa hofu kwanza niamini ujumbe huu niko kijijini niko mjini niko vile vile huu anafanya kama yeye alivyosema maovu yatosha kwa siku yake yani chopata kama muda wake huko wa kutumia nitakitumia hakikisha sawa kesha atajua yeye mwenyewe usiishi kwa hofu hofu natembeaga na mashema sawa na wadhamini kokote tunakoenda hao wapendwa natembeaga nao huwa tukitindikiwa nasema Mungu hatindikiwagi hela zitatoka popote pale tutasafiri tusiishi kwa wasiwasi na kwa hofu sisi ni waaminio mambo ya Mungu Mungu hanaga gharama ni hamjagundua Mungu hanaga gharama Mungu hanaga gharama Mungu vitu vyake hawaziagi waziagi Ulikuona naye sana wazawaza tukienda huko sijuta kula nini sisi tukaenda huko sijuta fanya nini vitajishurikia ndivyo hata Joseph anavyoishi Joseph angepata wapi kiburi cha kutengeneza tablet agawe dunia nzima bure bure Wata kukwambia hii kusanyiko lote hii tengeneza simu kwa hela ulizonazo wagawe hawa. Unafirisika. Unafirisika. Ni nini? Joseph alishajua kwamba Mungu si maskini. Mungu ni mweza yote. Kikubwa tu ujue nafasi yako. Msitatkage vitu vibovu vibovu ati kwa sababu nyinyi mna hali chini. Ah uh-uh. Ukitaki bovu Mungu ataunga mkono hivyo hivyo. Ukisema siwezi utabaki huwezi lakini wajanja wanaojua kushika Mungu kwa baraka 
watakuwa wanapeta maisha tumepewa vyote usiwe kama mtu yule ambaye kaka yake alimlipia usafiri kuanzia huko alikokuwa paka nyumbani akampa tiketi hiyo lakini safari yenyewe ilikuwa ya kutembea siku tatu usiku na mchana afu akumpa matumizi doga kaingia kwa hiyo safari amekatwa ameganda siku ya kwanza siku ya pili kwenye ule safari unatembea popote unapotaka humo mwa ndani mna sokoni mna sehemu ya kula chakula mna hoteli mna sehemu za kwenda kulala mna sehemu za kuogelea mna sehemu ya kufanya starehe unayotaka sasa naona watu wanapita pita tu nini wanunua vitu wanafanya nini wanakula wanafanya doga ameganda saa 6 saa saba, saa 12 kukawa usiku kaa popote ah napiga mihayo siku ya pili ah watu wana furaha tu hakuna aliyekauka mdomo hata moja wana furaha tu dogo yuko kimya tu ameganda pamoja sana sana kijitahidi anainuka kwa ikita ananyosha miguu tena anakaa siku ya tatu karibu anafika nyumbani ndio mtu mmoja akamshuta dogo unaumwa unaumwa asa hapana mbona huchanganyika wengine asa ah basi tu ni safari asa ah huli chakula hufurahi kama wengine ah akasema hela kununulia chakula sina kaka akunipa asa tuone tiketi yaani alimshangaa kwamba kaka ku eti kaka hakunipa chakula au nini si na nini sasa yule yule mtu anayemhoja kwa anashangaa kwa sababu wao usafiri taratibu yake ni una walikisha kulipia wamelipia kila kitu kila kitu akasema tuone tiketi kuangalia ticket hivi warisha orodhesha vitu vyote na kaka yake alilipiaga vitu vyote kaka yetu Yesu Kristo alishalipia vitu vyote alishalipia vitu vyote mshikeni Mungu kwa neno lake nataka niwaambie inavyotendeka kwenye message inaba amesema pigeni zoezi pigieni mambo ya Mungu mnayoamini mpigie zoezi akasema tabia huundwa kwa mazoezi kwenye message ugonjwa tunaona wapendwa wa hudumu na wa mashimasi hapa mlipo watu hawapigi zoezi kwa mambo wanayosikia kwa nabii Branham hili neno tunawahubiria linabaki tu hapa kanisani linabaki tu hapa kwenye mkutano huendi kulitendea kazi kwa shida ndio hiyo nabii akamwambia watu kachukueni mafuta yako pale walienda hawakwenda ndio ugonjwa wetu hawakwenda ndio siku ya pili siku nyingine nabii kwa hotelini asa wapendwa Siku ile Mungu akawapa mali kabisa kwenye mlima Kentucky pale. Mpate mafuta. Wenzenu wale hapo angalia, wameshachimba. Sasa wamechukua kile Mungu aliwaambia, chukueni mafuta. Yaani kwamba kisima cha mafuta ukipata, we ni kuuza tu hayo madini. Wamepewa waamini, waamini wa, wa maskanini hawakwenda. Uzembe. Na leo ni uzembe. Bahati nzuri neema ya Mungu ilikuwa imewafunika. Nabii ono likaja asa hamja hawajapaona Bwana sema hivi bado papo kwa ajili yenu nendeni mkachukue Ndio kwenda hao wa ndugu ndio ni mafuta mpaka leo alisema mpaka kuja kwa Bwana Ni utajiri usiopimika Shida yetu ni uzembe Tu wazembe kupitiliza Pigieni zoezi Nabii akamwona Kilema anapenda mpira ni mshabiki Nabii akaenda kununua mpira dukani. Akaficha nyuma, akamwendea. Aha, wewe ni mshabiki mzuri sana. Naona unapenda mpira sana. Sana ndugu Brana, mnaupenda sana. Sasa okay, unaupenda sana eh. Vile ungekuwa na miguu, vile ungeuchapa mpira, ningeuchapa, ningeutandika. Alafu ungeutandika, alafu ungeutandika, sasa ningeutandika, alafu ungeutandika katupia mpira. Ningeutandika, ningeutandika, ningeutandika amepo. Nabii alikuwa anataka mpigishe zoezi atoke kwenye ulemavu wake na leo Mungu awasaidie mpige zoezi kumiliki vitu vyenu hata kama ni mgonjwa leo ukikataa ugonjwa utaondoka mlangoni pale ukiwa mzima kabisa shida yetu ni ndogo tu hivi wana familia hapa mko wengi mlio na watoto na vitoto vingine hapa vidigidigi vidogo mko navyo 
mama na baba nataka mnisikie vizuri sana hawatoto mliwasaa ninyi wenyewe hawatoto wana haki zao sasa wewe unahangaika huko biasharani shambani kazini ofisini ni kwa ajili ya hao mzazi yeyote huwa anafikiria watoto na huo ni moyo Mungu ametupa si wanadamu tu hadi wanyama hadi viumbe wengine ni kwa mtoto hiyo inaonisimulia kuna mzazi kuna mzazi mkubwa kuliko sisi kuliko vingine vyote ni Mungu anajisimulia anavyojali watoto Mungu hujali watoto sana kuliko kitu cho chote Aliacha malaika wakapotea theruthi mbili hajawahi kuwafanyia hata madhabahu pa kutubu ulishawahi kusikia Mungu anaitiza malaika watubu akampa shetani muda atubu na malaika walio mwasi watubu na kaposikia watoto wamfutia Eden na bana sema mbingu ilivurugwa zile sherehe za mtakatifu mtakatifu bwana hakuzijali na bana sema alivuruga mbingu alisambaratisha vitu vivyo karibu naye akashuka na bana sema alikuwa anapiga vichaka vichaka Adam Adam uko wapi asa alikuwa ni jambo la dharura ni jambo la dharura Mungu inapofikia kukomboa mtoto hatumagi mtu anashukaga yeye mwenyewe na kizazi hiki yeye mwenyewe Bwana mwenyewe ameshuka kutoka mbinguni anapokuja ndiye kazima mwili wa mkentaki akavaa mguu kwa mguu mkono kwa mkono pua kwa pua akaja akasimama mimbarani akahubiri jina la Bwana barikiwe sana wazazi mlio na watoto unatoka na kitu kwenye mifuko hii sasa hizo wanaita vifungashio au kwenye kikapu mna ndizi mna machungwa mna kila kitu mkoba mwingine mna nguo zao za siku kuu umeshapakia mle sasa unafika tutoto tunakulaki wa kiume na wa kike baba baba mama mama wanapokea kwa gari au kwa usafiri wote ule kamoja kamesimama mlangoni kameweka hivi wenzako wanachangamkia mara kingine kameshaingiza na mkono kana umachungwa subiri hatujaosha wewe subiri sasa ah, mama njai nanuma we hebu na pokonyo na osho nampa yeye yeah, anajifahamu yeye yeah, ni nani kwenye hiyo familia kale kingine bado kako hivi alafu unaosha matunda unawagawa kako hapo mlangoni alafu ungawa na kula kana kwa kana kwa kana kuliza na mimi naweza kula ndivyo tulivyo kwenye message hivi na mimi kwanza utasema wewe mtoto ana ana shida gani we una shida gani wewe anikuwa nafikiri umemletea wengine kwani na mimi kwani wewe ni mtoto wa wapi si wewe ni wapi hapa una shida gani wewe utajaribu kumpiga kwa sababu unaona ni mjinga wenzake wanaanza kutoa nguo mama yako wangu hii kenyewe wala baadaye kana kuya sema na, na, na mimi mnanunulia na mimi ipo inafika jioni usiku mnaweka chakula mezani wenzako wananao wanachangamkia wananao wako mezani sasa wewe unakula hujaomba bado hebu kwanza tuombe kana kujia naweza kunawa kuna watu mko humu mnaona tu akina heratan ndio wamefanikiwa eti wewe huwezi kwani wewe ni mtoto wa nani Siku moja nabii anatuambia ndege moja Robin mdogo akaamka asubuhi na mapema alfajiri akaruka karuka kamwendea mwenzake kwenye mti akasema chuchu chu. akasema na shangao wanadamu si kama wana Mungu tule naye wanajaga hofu na pressure na magonjwa mbalimbali wana ambulance na vitu gani sisi ndege wadogo hatuhangaikagi tutakula nini Oa tunaruka tu popote pale tutakacho kuta tunakula na tukisha kula hatuweki garani kwamba kesho tutakosa tunaenda kulala hivi nao wana Mungu tulie naye ngangania haki zako tumpate dada mshunami ambaye aligundua haki zake dada mshunama alijikalia nyumbani zaidi ya yote alitenda wema kwa ajili ya Mungu mshara wake akachukua akamjengea nabii kibanda mshara wake na alimuomba mume wake dada uliye na kazi mume wako hana kazi unachotaka kufanya usijifanyage tu 
uwe na heshima kama dada mshunani alimuomba mme wake mme wake alikuwa ni mkulima dada mfanya kazi serikalini lakini alimheshimu mme wake akitaka kufanya chochote pamoja na mshahara wake asa ndugu samani nilikuwa na kaela kidogo nimebana kule nani nitaka tumfanyie mtu wa Mungu mchungaji wetu naona mvua inaivuja kuna mabati pale yameshaisha nilikuwa na kaela nishaweka kama mtaniruhusu mme wangu tumnunue mtumishi wa Mungu hiyo ndio heshima sio ndugu hajui umeshafanya eti kwa sababu ni mshahara wako la dada mshunami hakufanya hivyo alimuomba mme wake na mme wake akampa ruhusa wakasaidiana wakajenga wakafanya kila kitu Bila mtu wa Mungu akawaza huyu mtu amenifanyia ameni hivi kwa sababu siku moja anapita wanamsimamisha mtu wa Mungu samani tumekujengea kaka kibanda hapa tumeona ukipita hapa kwetu na kadhalika tunaomba tu uingie fungo hizi hapa. Avyo ingia nakuta kuna meza, kuna kitanda, kuna mtungi, kuna nini, kuna taa. Ah, kasema huyu mama, huyu mama si wa kawaida. Mungu huwezi kumfanyia kitu ukabaki unajidai. Mungu anatoaga zawadi mpaka ulichofanya hakina maana. Ndivyo anafanyaga. Baada ya hapo, mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia Gehaz, "Tumfanyie nini huyu mama? Ana shida gani? Huyu mama lazima tufanye kitu." Asa hana watoto. Kamuita. Kabla ya watoto, alisema ngoja tumuite. Walipomuita sasa, unataka tukupandishe cheo kwa mrijeshi, amrijeshi au kwa mfalme wa kutoa jeshi na kukupa cheo nini? Sasa sina haja. Sasa okay 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 sawa. Lakini Boaz akasema huyu hana watoto. Elia akamwambia, hiyo mara ya pili walipomuita mara ya pili. Elia akamwambia mama, kwa fadhili zote tutaendea, mwakani utapakata mtoto. Asa we mtu wa Mungu usinidanganye wewe akakimbia kaondoka. Ilishika haikushika. Ilishika kwa sababu ni Mungu anampa. Haikuwa yeye anahitaji ni Mungu anampa. Maana aliposema anahitaji sasa sihitaji kitu chochote. Walimpa mtoto. Mimi kashika Kukawa mtoto. Miaka ikaenda mtoto akacheza nyumbani, miaka mbili ni kijana yuko nyumbani, kochi zikuwa hazipangului sasa kochi zinapangulua sana kasi mle ndani na nini? Na yule mama alijidai. Mnaona imani yetu ya William Mario ni Branham Arijidai sana kwa makanisa mengine. Arijidai kwa makanisa mengine. Asa sisi Mungu wetu ni kiboko. Kulikuwa na dada na kansa wamemuombea imeondoka. Njoni kanisa ni kwetu. Yesu Kristo ni yule jana alota milele. Mama yule alitamba 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 na alitamba vizuri. Ni kweli. Ni kwa sina watoto, sasa nina mtoto. Katoto kalicheza cheza vizuri vizuri. Siku moja mama yuko kazini katoto kakamfata baba shambani mnamo sane satano juu alikampiga na utosini na kadhalika kakaumwa kichwa kichwa cha kichwa akamrudisha nyumbani kufika saa tisa mtoto akafariki mama asa inawezekanaje mungu kuniharibia ushuhuda inawezekanaje muwe kama mama mshunami tulikuwa na madhehebu yetu na wachungaji wetu madhehebuni tulikuwa na kwaya zetu alafu mungu akamtuma Jumbe Branham kutuingizia kitu ambacho hata hatukuwazia. Ametufanya watu atuchukie. Ametufanya watu ite majina yote yale. Akatufanya tumpate huyu mtoto neno akicheza cheza, akafurahi, tukafurahi, tukashuhudia na watu. Afu leo hali ni ngumu inakuweje? Unakaa kimya. Sasa ah mambo acha yawe tu yatajishughulikia yenyewe. Ah uh-uh, ah garambuka. Yule mama unafikiri alikubali sijui kutulia mtoto amekufa yule mama hatua ya kwanza alibeba maiti akaenda kuilaza kwenye kitanda alichomfanyia nabii hatua ya kwanza ukipata shida muone mtumishi wa Mungu hayo ndio madhabahu ya Mungu madhabahu sio haya madhabahu ni huduma laza hapa madhabahu sema shida hii hapa alipoweka mtoto hakuamka Asema yuko anahangaika ogopa mtu ambaye amefiwa hali ukimsemesha wakati mwingine anacheka maana kanaweza hata kajisuru yule mama alikuwa hatulii amepita kulia kina mama wengine amekuja ye mama wenu mama wenu nini wala hata ajali akamwambia mama yake nitie mtumishi we mama nani si utulie sasa mtoto amekufa sasa nitulie nini nitulie nini nitie mtumishi antandike punda hapo sasa nikwambie mama nani? Sasa sio mwanadamu wa mwezi wala sabato hutamkuta kule. Sasa nimkute nisimkute hakuna neno. 
Mimi nataka unitandikie punda ni mfuati aliye ninaga mtoto. Nataka niaibishe. Nimwambia nataka mtoto. Mimi nilisema nataka mtoto tumshike Mungu kwa neno lake. Si tulitaka ujumbe. Sasa kwa nina tutengee tanzi? Kama na umwa mwambie Mungu nilisema nisaliwe duniani. Mimi Kwa nini unaacha adua nione hivi? Sababu yake ni nini? Mbona ulinifia msarabani? Mbona kwa kupigwa kwako nimepona? Hii shida ni ya nini? Kwa nini? Nilijileta mimi? Nilijiumba mimi? Kwa nini napitia mateswaya? Shida ni nini? Nimekosea nini Mungu? Niambie kosa langu yule mama alienda kumwambia kosa langu ni nini? Zaidi ya kuamini ujumbe. Shida yangu ulitaka niamini nini sasa Mungu? mshikeni Mungu na mdai Yule mama akamwambia mtumishi usinipunguzie mwendo Unasikia Kwa lugha nyingine muhubiri usinihubiri vya kunilemba lemba Sitaki vya kunilemba lemba kwamba hivyo hivyo a ah, a ah, usinipunguzie mwendo Akampandisha mama ngura 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 wanaenda polini kwa nabii pangoni huko kwenye milima Gura nabii anaangalia anasema we Gaza sasa wewe na mtu wa Mungu yule mama anakuja mshunami kuna nini sasa si chui kuna nini hata bwana hajanionyesha ono ni kitu gani wakawa na wasiwasi nao wenyewe tumuingize Mungu wasiwasi atatenda jambo fulani na Yesu alitufu, alitufundisha hivyo msumbueni Mungu kwa maombi yenu kama yule mjana alivyomsumbua kadhi dharimu hajakaa vizuri nipe haki hajafanya hivi mpaka kaamua kuondoa usumbufu hivyo ndivyo tumsumbue Mungu yule mama akafika kwa nabii kwanza alipofika asa hujambo asa sijambo mume wako mzima asa mzima mtoto asa mzima unafikiri ni jambo la mchezo nabii anasema kwa nini alisema mzima alikuwa amempata aliye mnena kwa alikuwa itaeleweka tu ni wakati umeomba maombi paka uko kwenye uwepo wa Mungu Paku nasikia nguvu zinavuma unajua lolote litatendeka yule mama amesema wote wazima alafu bado anamwendea mtu wa Mungu akafika kashika suruali kwa sababu ni uhakika asingemshika hiyo alikuwa na heshima vya kutosha akashika suruali asa niliomba mwana kwa kwa bwana wangu ulisikia naomba mwana mimi nilikuwa nishatosheka na utasa Nisha endaga kwa waganga wa kienyeji wote nikamalizaga. Na muda huu ulikuwa ulishapita zamani we Walishaniombeaga ikashindikanaga. Nilikuwa na umri wa miaka sabini sitini Nilikuwa nahitaji tena nini? We ukamnena akaja. Sasa kosa langu ni nini? Nilikomba. Kosa langu kujenga kibanda. Kwa dhambi yangu ni kujenga kibanda, nikachukua mshahara wangu nikajenga kibanda. Ndio kosa langu. Nimekosea nini? Kwa nini ukaacha upendo wangu wote nikaweka kwa mtoto? ukaacha nikashuhudia watu Mungu alivyo ajabu afu leo mtoto anakufa nipeleke uso wangu wapi Mungu nimeamini ujumbe wa saa nimebandika picha hizo brana mpaka wanaisema ni sanamu nina mchungaji wangu ni Jacob sasa unataka niende wapi na hii shida ipo sasa nifanyeje hata hiyo imani unayosemaga imani wewe ndio unaumbaga imani maskini mimi siki chochote nifanyie jambo ah, wapendwa message hii mkijua kumshika Mungu yote yanawezekana yote yanawezekana na inua imani ya mtu fulani ambao umekuja hapa umehangaika kwa namna yote ile utapokea unachohitaji kama tu unaamini kisha kipigie mazoezi Nimalizie kwenye ujumbe wangu hapa. Huyo Naomi Azabi binti sikiliza, anapula nafaka. Sasa utaratibu wetu uko hivi. Oga mwanangu. Kitu cha kwanza binti, binti ni kuoga. Oga. Manake jitakase. Saisha mambo yako. Weka sawa vitu. Usichanganye ujumbe na uongo. Jiweke sawa, jiweke wakfu. Oga paka mafuta jazwa na nguvu za Mungu jazwa na roho wa Mungu mimi na bibi binti kule Sumbawanga ukija wahudumu mkija mtaona na bibi binti fulani matineja 
vya umri kama shaloni wangu pale na wengine viko hivyo vinahitaji roho mtakatifu usiku na mchana Tengeni kisafiri hivi nikirudi nasikia watoto wako kanisani nguvu zimewashika naenda kuachukua na gari kuarudisha majumbani wanawivu na Bwana kuna siku ambayo ni mwaka ni mwaka jana nguvu ilishika mpaka Sunday school mpaka tukaanza kuogopa tena sisi wenyewe watoto wako Sunday school wanafundishwa ni mpaka mwalimu wa Sunday school akaogopa watoto kama watatu acha kwenye kusanyiko kubwa sasa binti moja sasa mchungaji nataka roho mtakatifu hivi wanafanyeje nimpate nasema umpende tu afu ni ahadi ya Bwana hata hivyo kabla hujahitaji roho mtakatifu yeye ndiye anataka uwe na roho mtakatifu kabla we hujataka yeye ndiye anataka yeye ni Mungu ni wa rohoni anataka uwe wa rohoni ili mshirikiane kwa hiyo yeye ndiye anataka kuliko hata we unavotaka kikubwa tu mwamini mwambie mimi si chochote wala si lolote nakupenda asema sawa huyo binti alikuwa ameomba vitu hivi viwili asema nataka Mungu anipe roho mtakatifu kisha anipe ndugu sasa amefika umri mkubwa wa kuolewa nikasema dada hakuna hata shida ameenda kuomba 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 karuda sa pasta nataka kuamini hivi wanaminije mbona nataka hivi au anatakaga kwa namna gani na sasa hivyo hivyo unavotaka ndivyo hivyo hivyo utu wako wote jiachie tu kwako huna kingine kizuri ambacho ungempa Mungu ulivyo navyo ni ubinadamu wako huo huo yule kahaba hakumtolea mafuta Yesu kwa hela nzuri ni zile zile za ukahaba huna chochote zaidi ya maisha yako hayo hayo mwambie nimekuja tu kama nilivyo sina kingine Nika, nikawa na msomea maandiko pale ya ahadi ya roho mtakatifu baada ya kama wiki moja nisikiaga simu inapigwa sikujua nani anampiga kwa sababu hata namba zake sijui kama ni kwa nazo nilipopokea nasikia mchungaji tayari 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 mara simu ikatupwa nasikia mayowe huko nikamwacha muda ukapita kama siku mbili tatu nikapiga simu nikasema tayari nini nasema nguvu roho mtakatifu ni naye na ndio dada anayetupigia kinanda kanisani leo ni binti mdogo hivi akasema tayari na ili nithibitishe kama ni tayari sikiliza wahudumu tunajua jinsi ya kufanya saliomba vitu na binti akifikia kuolewa huwa ndio wazo ku hasa ili nimtesti ni roho mtakatifu au ni mihemko nilipopita wiki kadhaa nikapiga simu sasa dada anaitwa dada Naomi namtaja hapa kwa sababu hayupo pengine natoa tu mfano hivyo sasa sasa dada Naomi siku ile tuliomba vitu viwili uliomba roho mtakatifu na na ndugu si roho mtakatifu umeshapata akasema eh hey, ngasa sasa tunaanza ndugu akasema hapana ndugu mimi nataka tu roho mtakatifu naona hiyo ndio yenyewe nilikuwa namtesti nione alichopata ni kweli au ukipataga roho mtakatifu vyote vya dunia havina maana vyote havina maana mimi nilikuwa na testi nione nia sasa sasa suli omba roho umepata kwa sababu mapata tuachane na hilo tuanze ndugu kwa tu, tuanze kuomba ndugu asema hapana sihitaji ndugu nasa kwa nini nasema hapana mimi bado roho mtakatifu ndo nataka na huwa inataka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka hiyo ndio yenyewe aliposema hivyo ndio nikagundua mtoto amepata tu tukio la kweli kwa sababu bila hivyo angesema e mchungaji nimeshapata tuanze roho mtakatifu ningegundua hamna kitu <laughs> Bwana tujalie sana. Ni mpaka hiyo njaa ije ishe huwa sio leo. Ukipata roho mtakatifu halisi inadumagi kwa muda wa kutosha. Bwana tujalie sana. Basi oga mwanangu. Nenda kwa Boaz. Oga paka mafuta vizuri, afuvaa vizuri. Kwa hiyo kupaka mafuta ni kujaza roho mtakatifu. Kuvaa vizuri uwe na mwenendo mzuri, matendo mazuri, tabia nzuri. Alafu mwanangu nikwambie tembea kwa utaratibu mpaka kule shambani wasikuone ndio maana tukafundishwa mwenendo utaratibu na mafundisho ni adabu ya bibi harusi kutembea vizuri bibi harusi tu ndiye wa ujumbe ndiye ana taratibu hizo na anazingatia nini mwenendo utaratibu mafundisho kanisa likiacha kutembea kwenye kwenye mafundisho kwenye utaratibu kwenye mwenendo kanisa hilo linakufa basi akasema kwa hiyo asema ukifika pale uhakikishe kumekuwa kagizagiza 
ujifiche mahali ambapo uweza kumuona boaz afu uwe unamwangalia nyumba anayoingia kule shambani kuna vijumba vingi atakuwa amekunywa divai na kukolea kabisa siku hiyo anapua nafaka anafuraha maana furaha ya mkulima ni nafaka akiona mazao na atakuwa amekunywa amekolea kabisa kisha wewe angalia nyumba anayoingia uimaki kabisa atakapoingia mle kusubiri kuwe giza nene nyemelea ile nyumba ingia kalale miguuni pa hivyo tu ndio haki ndio kwetu tunafanyaga wayahudi namna ya kudai haki zako mjane uliyesauliwa unadai mtakuoe kwenye familia hiyo umekaa ujane vya kutosha akasema sawa mama hivyo ndivyo nabii bwana mleo ametufundisha namna ya kumwendea Yesu siku ile pale karuvari angalia Yesu alipolala msarabani pamaki hapo nenda kapige magoti siku zote ni magoti tukitubu na kuomba asa wewe lala pa tuwe magoti siku mo, usiku fulani huo ulivyopita boaz akajigeuza akagusa mtu miguuni sasa ama wewe ni nani kaka sasa mimi ni ruthu mjakazi wako hmm. usiku wa manane akasema naomba utandaze nguo yako blanketi lako linifunike ndio kudai alikuwa anadai kuolewa ni baba mtu mzima akaona mtoto ana hekima za kutosha huyu binti kuliko hata za wayahudi kumba aliyemfundisha ni mama Naomi kiburi chetu chote hiki ni message message imetufundisha jinsi ya kumtumikia Mungu basi unajua boza hivyo mwambia akasema wewe umekuwa mwema kuliko wanawake wote umezidi kuwa mwema sana binti endelea kulala huko miguuni nimekusikia nitashughulikia swala lako nitahakikisha nimetimiza lala tu hapo miguuni ndivyo ilikuwa njia ya kudai haki zako binti akaenda kulala kule mfata jinsi mama alivyomwambia amelala amelala inafika alfajiri saa moja kasoro bado saa kumi saa kumi bado kagiza giza akasema wakafika kwenye rundo la nafaka ambazo alipula jana yake akampimia vipimo sita sio saba kwamba atakaye muoa ni wa saba mabarasi sita ya saba ni bwana mihuri sita saba ni bwana mzunguke mara sita ya saba mpige kelele kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu anafanyaga akampimia vipimo sita akasema beba mta sikuone kwamba ulilala hapa nimeshaelewa unachoitai nimeshaelewa akabeba mpaka kwa mama nao mipu alipofika mama akasema yali kwendaje mambo hebu niambie mwanangu yali kwendaje hasa yule mtu ameniambia atanishughulikia unajua kuolewa ni kuzuri jamani hata ameniambia atanishughulikia sasa subiri mambo ya taifa boaz hakulala asubuhi na mapema katenga kwenye lango kulikuwa na mtu fulani kwenye ukoo anasumbua akwa msumbufu sana na hoji hoji na msumbufu sana isha wasumbua mara nyingi sasa ngoja nitoe ni, ni usumbufu wa huyu mtu na kweli yule mtu alitaka atoke kwenye rango boaz akamrudisha akasema samani tuna kikao asubuhi cha familia tuna kikao kapo boaz akatafuta na wengine wote wa ukoo mpaka kiasi cha watu kumi na mbili walikuwa watu kumi boaz wa kumi na moja na yule mtu wa kumi na mbili wanafunzi kumi na mbili na mmoja alikuwa Bwana tujalie sana. Wakakaa kwenye kikao. Boaz akasema, "Ijulikane kwamba leo tumekaa kwenye kikao hiki kujadiri habari za mali ambazo amepoteza Naomi." Shemeji yetu. Amempoteza Elimeleki na kadhalika, lakini kuna mali za Elimeleki ndugu yetu tunapaswa tuzikomboe. Na mtu aweze kuzikomboa ni wewe. Akamwonyesha yule jamaa mwenye vileve ele, ni wewe kijamaa akasema niko tayari kukomboa na bwana sema huyo mtu mwenye vileo ya kwao ni shetani ni mfano wa shetani shetani na kerehela amemsumbua bwana sana kwa hiyo akapewa hivyo kwamba angeweza kuweza kukomboa kumbe sifa za kukomboa hana waliposema kwamba utakomboa akasema ndio wakamletea kama utakomboa 
ujue ya kwamba na ruhusu ni sehemu ya mali hizo utamchukua kwa mke wao sasa oh, oh. nisije nikaharibu urithi wangu kwa sababu kukomboa kukomboa shetani ila tukomboe inatakiwa angamize zambi inatakiwa amwangamize shetani mwenyewe kwa sababu sasa nisije nikaharibu urithi wangu shetani angejiua mwenyewe kwa hivyo mwambie uta, utamrithi ruhusa sasa oh, oh. sije nikaharibu urithi wangu akasema kwa hiyo umekataa akasema ah uh-uh, siwezi ni yako mwenyewe yule boaz anasema sasa wapendwa akavua kiatu shara hadharani sasa ijulikane ya kwamba mali yote nao maliopoteza na ruhusa kiwa ni sehemu ya mali hizo na ikomboa leo akakunguta kiatu jina la bwana barikiwe sana mwampenda zamani hizo mke wa yule aliyekataa kukomboa au aliyeshindwa kukomboa mke wa yule jamaa msumbufu mfano wake ili kwa sababu wameshindwa yule aliyefaulu anatakiwa amtemee mate kwamba mtu sisi tumeshindwa kwa anamtemea anayefaulu mke wa aliyeshindwa kumbe ni Yesu atakuwa msarabani kumbe ni Yesu atakuwa amebeba gogo alafu mke wa shetani wale watu wa shetani wakamtemea Yesu mate tu sisi watu sisi bwana wetu shetani ameshindwa tu yalitendeka bi, yalitendeka bila wao kujua ni sheria za Mungu alikuwa ameweka mkishindwa kukomboa mke wa huyo aliyeshindwa amtemee mate yule aliyefaulu na watu walimtemea Yesu mate kwa sababu shetani wao amekataa hawezi kujiangamiza aligoma hana uwezo wa kutukomboa sheti namba moja awe ni wajamaa wa karibu shetani ni malaika sio mwanadamu kwa akashindwa sifa ya kwanza kamshinda sifa ya pili awe ana uwezo wa kifedha ana uwezo wa uchumi na tulikuwa tunakombolewa kwa uhai kwa uzima wa milele na shetani hana uzima wa milele kwa akashindwa sifa hiyo ikamshinda sifa namba tatu awe hana hatia na shetani ameshahukumiwa na shetani ni muovu ana kesi mahakamani hana uwezo wa kutukomboa kwa hiyo sifa zote akashindwa tatu na sifa ya nne atangaza hadharani kwa kuwa tatu zote ameshindwa ya nne hawezi kufaulu boaz akafaulu ambapo ni bwana Yesu Kristo alivua kiatu akavua kiti cha enzi akavua utukufu akavua kila kitu akaninginia msarabani akatangaza hadharani imekwisha amen mwanadamu alikombolewa Adam na mali zake na watoto wake na shamba lake na urithi wake vyote vimekombolewa pale karuvari na boazi wetu bwana wetu Yesu Kristo jina la bwana barikiwe sana basi Boaz akamchukua Ruth akaishinae Bwana wa mavuno akamoa binti wa mataifa Bwana wa mavuno Yesu Kristo anamoa binti wa kimataifa Jina la Bwana barikiwe sana Apomoa wakapata mtoto jina lake wakamwita Obed Na Obed maana yake ibada Mungu amerejesha tena uhai kanisani Ah amerejesha tena wakasema Naomi Mungu amekurejeshea uhai Ma, binti yako huyu mama mko wako Ruthu ni zaidi ya watoto wako saba ni zaidi ya makanisa saba walimsifia sana sasa Mungu amekuinua Naomi umepata mtoto kwa binti yako iliyotoka naye Moab wakati Israeli wamerudi kipindi cha Hitler kiwaua na kadhalika waliwaua milioni stini na kwa wakati wanarudi wamerudi wakao wamepoteza vitabu vyao vya ukoo na wana shida kama Naomi wakaitwa Mara wakasema Bwana ametutia uchungu hivi wamerudi kwao wakati wanarudi kuna binti nyuma yao wamewafuata mwamini wa ujumbe sisi ndio yule Ruthu wakati Naomi anarudi kwao taifa la Israeli narudi kwao nyuma yao kuna kanisa la mataifa ambalo lina roho kama ya Ruthu limemwamini Mungu wa Kiyahudi jina la bwana barikiwe sana na kwa wakati huo kuna opa kanisa la madhehebu limerudi kwa mama yake katoliki limerudi kwa baraza la makanisa limerudi huko lakini ruthu ameambatana na mama naomi imani yetu ni sawa na waisraeli 
mnapomba maombi mse wa sau Israeli kule kuna wateule mia moja na bana ni elfu watapokea ujumbe huu huu moja siku hizi watahubiriwa ujumbe huu huu basi china bwana barikwe sana Obedi na akakuwa akaja akapata mke akazaa mwana akamwita Yese Yese manake kipawa cha Mungu Roho mtakatifu kanisani kama uhai umerudi roho mtakatifu atarudi kama ibada zimerudi roho mtakatifu lazima aje na ibada wapendwa zimerudi kama za kanisa la kwanza lazima roho mtakatifu aje huyo ni Yese Yese naye akaja kazaa akapata mke akazaa mtoto akamwita jina Daudi Daudi manake mpendwa na mpendwa manake upendo na leo tunakamilika kwa upendo kile kichwa cha piramidi ni upendo Daudi mshindi na Daudi mshindi leo ndiye anamshinda Goliath tutashinda magonjwa tutamshinda shetani tutashinda mauti tutashinda kila kitu Kumbuka Daudi namalizia hivyo Daudi alikuwa ni mtoto wa mwisho kati ya watoto nane watoto saba wote Mungu hakuwapaka mafuta nyakati zote saba za kanisa hazifanyika belosi wa mwisho mdogo kuliko wote aliyesahauliwa nje ya saba alikuwa huko anachunga yese watoto wako ni hawa ewe dunia ndio makanisa haya kapo kamoja kapo kamoja hata papa anafahamu kapo kamoja kana asa mwiteni mwiteni walivomuita Samuel akamimina mafuta na leo Samuel ni William Marion Branham mafuta ni ujumbe wa saa inamiminwa juu yetu Daudi alipomiminwa mafuta alitangazwa na mbingu ni mfalme lakini alirudi kuchunga sisi ni wafalme hata kama bado maisha yametuchapa sisi ni wafalme hata kama mambo hayaendi sisi ni wafalme kwa nini Mungu ametutangaza sisi ni wafalme na Daudi akawa mshindi akashinda kila kitu bwana na awabariki